দর্শক এবারে টালি খাতার যে আমাদের আলোচনার বিষয় সেই বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখব টানা 3 অর্থ বছর 7 শতাংশ এর বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ বাড়ছে মাথা পিছু আয় তবে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে না আবার প্রকট হচ্ছে ধনী গরিবের আয় ও সম্পদ বৈষম্য তাই জিডিপি এর হিসাব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে আর অর্থনীতিবিদরা বলছেন শুধুমাত্র জিডিপি এর হিসাব দিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিচার করলে প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যাবে না বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় এখন 1751 ডলার অর্থাৎ টাকার হিসেবে বাংলাদেশের একজন মানুষ বছরে গড়ে আয় করেন 143799 টাকা উন্নয়নশীল দেশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি দেশের জন্য যা সন্তোষজনক কিন্তু মোট আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে মাথা পিছু আয়ের এমন সরল হিসেবে সন্তুষ্ট নন অর্থনীতিবিদরা এই হিসাবটির ভিতরে এক ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায় নির্দিষ্ট কিছু গ্রুপ যখন প্রচুর সম্পদশালী হন এবং তাদের আয়ের কারণে যখন গড় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি হয় তখন কিন্তু জনগণের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় অসন্তুষ্টি আছে জিডিপি নিয়ে কৃষি শিল্প আর সেবা খাতের উৎপাদনকে যোগ করে বের করা জিডিপি বাড়তে পারে অনুৎপাদনশীল কারণেও রাস্তা বারবার খোঁড়া আর নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতিতে ব্যয় বেড়ে যাওয়া ঘুষ আর দুর্নীতিও বাড়িয়ে দেয় জিডিপির পরিমাণ আমরা যে পরিমাণ দুর্নীতি বা যে পরিমাণ সুশাসনের অভাব আন্তর্জাতিক সূচকেও আমাদের দেখছি সেই সূচকগুলোও যদি আমরা নেই সেইভাবেও চিন্তা করি তাহলে তো আমাদের গ্রোথের শাসে আসলে যায় না সাময়িকভাবে দুর্নীতির অর্থনীতি দিয়ে আমরা যদি এগিয়ে যেতেও পারি একটা সময় দেখা যায় ওই যে তুমি যাকে ফেলেছো পেছনে সে তোমার টানিছে পশ্চাতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জিডিপি বাড়লে কর্মসংস্থানে তার প্রভাব পড়ার কথা কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে উল্টোটা দু হাজার থেকে দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত পাঁচ ঘরে ডিঙিয়ে সাতের ঘরে পৌঁছেছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আর বিপরীতে কর্মসংস্থান তৈরির গতি কমে সাড়ে তিন শতাংশ থেকে নেমেছে দুই শতাংশের নিচে আমাদের দেশে সেই স্বাভাবিক বাজার অর্থনীতির যেই প্রবণতা অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরির সেটা তো সদ্রানের কোনো উপায় নাই কারণ দুর্বল কর ব্যবস্থার জন্য দুর্বল অর্থনীতির কারণে এই সম্পদ এবং আয় পুনর্বণ্টনের তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা নেই তাই টেকসু উন্নয়নে সুশাসন নিশ্চিত করাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা দেশে যেটা কিছুটা আরিফ রহমান ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমার রিপোর্টটি দেখে নিলাম এবারে ফিরছি টালি খাতার মূল আলোচনা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় টালি খাতার জিডিপি বাড়ছে কর্মসংস্থান বাড়ছে কি শর্মেন্দ্র নীলর্মী আপনি প্রতিবেদনটি দেখলেন সেখানে বলা হচ্ছে যে টানা তিন বছর ধরে সাত শতাংশের উপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছি কিন্তু সে অনুযায়ী কর্মসংস্থান বাড়ছে না এর পেছনে কি কারণ বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা প্রথমে বলে নেই যে সাত শতাংশের উপরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি এটা হচ্ছে আপনাকে প্রশংসা করতেই হবে আপনি অর্থনৈতিক সূচকে কি কি দেখছেন সেগুলো ভিন্ন বিষয় কিন্তু জিডিপি সূচকে আমাদের অর্থনীতি এগোচ্ছে যারা জিডিপির প্রবৃদ্ধি যে প্রতিষ্ঠান গণনা করছেন বা মাথা পিছু আয় গণনা করছেন বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তাদের সক্ষমতা লোকবল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে গ্রহ খুবই গ্রহণযোগ্য ফলে ওনাদের যে মান এবং ওনাদের যে মাপ সেগুলোর উপরে আস্থা রেখেই বলছি যে যদি ধরেও নেই যে জিডিপির গ্রোথ সাত দশমিক আট ছয় যেটা কয়েকদিন আগে বলা হয়েছে হ্যাঁ বলা হয়েছে সেটা যদি ধরেও নেই বা যদি ধরেও নেই যে আট ছয় না এটা ছয় আট তারপরেও অর্থনীতিতে এটার ব্যাপক পরিমাণে প্রণোদনা এবং ব্যাপক পরিমাণে এক ধরনের অভিঘাত দেখতে পাওয়ার কথা যেটা আপনি রিপোর্টে বারবার করে বলা হয়েছে যে দুর্নীতির অর্থনীতি এবং আমরা এই এটার টেকসই মানে স্থায়িত্ব নিয়েও এক ধরনের প্রশ্ন সে উঠেছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি কয়েকটা তথ্য দিতে চাই আপনি যদি লেবার ফোর্স সার্ভে দেখেন আমাদের শ্রমশক্তি জরিপ দেখেন দু হাজার এক দু হাজার দশ এবং দু হাজার সাম্প্রতিক সবচেয়ে সাম্প্রতিককালের যেটা দু হাজার আঠারোতে পাবলিশ হওয়া দু হাজার পনেরোর যে শ্রমশক্তি জরিপ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইয়ে বাড়ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন বাড়ছে বিশেষ করে নারীদের যে শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ সেখানে অনেক বেশি অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তথ্য হিসেবে আপনাকে জানাই যে আমাদের নারীদের এই যে অংশগ্রহণ এই অংশগ্রহণের আটাত্তর শতাংশই হচ্ছে পারিবারিক অংশগ্রহণ অপ্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক তো বটেই মানে একেবারে পারিবারিক অংশগ্রহণ এবং নারীরা যে কাজ করেন তার প্রায় আটাত্তর শতাংশের জন্য তারা কোনো মানে আটাত্তর শতাংশ শ্রমশক্তি টোটাল নারীর শ্রমশক্তির আটাত্তর শতাংশ শ্রমশক্তি কোনো ধরনের বেতন ভাতা পান না 
ফলে আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমাদের যে শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের অংশগ্রহণ বেড়ে গেলেও আসলে প্রাপ্তিযোগ হিসেবে তেমন কিছু বাড়ছে না এবং আপনি একটা কথা বারবার শুনছি আমরা আপনার আপনি জানেন যে আয় বিহীন কর্মসংস্থান এবং আয় বিহীন গ্রোথ এ কথা আমরা বারবার শুনছি তার কারণ হচ্ছে আপনি যদি আমাদের আপনি যদি ক্লাস্টার করেন যে আমাদের যারা পড়াশোনা কম জানা যে সমস্ত মানুষ আছেন এবং পড়াশোনা যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে যারা পড়াশোনা করেছেন এই দুইটা মানে পাঁচ প্রাইমারির নিচে আর গ্র্যাজুয়েশনের উপরে এই দুটো ক্লাস্টার যদি চিন্তা করেন আমাদের প্রাইমারির নিচে যারা শ্রম বাজারে আছেন তাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ অনেক বেশি এবং আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অনেক কম কিন্তু যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বাজারে ঢুকছেন তাদের জন্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অনেক বেশি হ্যাঁ এতে বোঝা যায় যে আমাদের যে ধরনের একটা হচ্ছে ছদ্মবেশী বেকারত্ব তৈরি হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যেই ধরনের কাজ তৈরি হচ্ছে তাতে আমাদের ভ্যালু অ্যাড করতে পারে অর্থাৎ আপনি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কর্ম কর্ম উপযোগী পরিবেশ দিতে সক্ষম এই রকম কোনো প্রণোদনা তৈরি হচ্ছে না এখন ছদ্ম বেকারত্বের কথা বলছিলেন এখন যে ছেলেটি টিউশনি করে বা যে মেয়েটি টিউশনি করে সে তো অর্থ পাচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাদের মেগা প্রজেক্ট গুলো আঠাশ হাজার কোটি টাকা তিরিশ হাজার কোটি টাকা আট হাজার কোটি থেকে যখন আঠাশ হাজার তিরিশ হাজার কোটি টাকায় উঠে যায় কয়েক বছরের মধ্যে তখন সেটা কিন্তু জিডিপিতে বড় ধরনের একটা প্রভাব ফেলে কারণ আমরা এটাকে বলি মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট এবং শুধুমাত্র আপনি রাস্তাঘাট নির্মাণে না আপনি জানেন যে এই বছর এই গত দিন দশেক আগে যে একটা হলো সেখানে দু হাজার কোটি টাকা শুধুমাত্র মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পে দেয়া হয়েছে এখন আগামী এক বছরে যখন দু হাজার কোটি টাকা আপনি প্রতি কনস্টিটুয়েন্সিতে ছয়টা করে মানে প্রায় দুইশো আপনার প্রতি কনস্টিটুয়েন্সিতে ছয়শো মানে দু হাজারটা মাদ্রাসা উন্নয়ন করা হবে এগুলো কিন্তু সবই জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এটার যে বিশ্লেষণ যে আমি আমি তো বাড়াচ্ছি আমার অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটছে কিন্তু এগুলো করে কি আসলেই আমি উন্নয়নটা নিশ্চিত করতে পারছি কি ধরনের উন্নয়ন আমি নিশ্চিত করছি ওই জায়গাটায় আসলে প্রশ্নটা তোলা তোলাটা জরুরি এবং এই প্রশ্নগুলো উঠছে সরকারি হিসাবে কিন্তু সেই তুলনায় কর্মসংস্থান বাড়ছে না এখন যদি কর্মসংস্থান মুখী প্রবৃদ্ধি না হয় সেক্ষেত্রে এই প্রবৃদ্ধি কি ধরে রাখা যাবে কিনা এবং এই প্রবৃদ্ধি যেটি হচ্ছে কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধি কি করে হতে পারে এবং যদি কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধি না হয় কি সমস্যা তৈরি হতে পারে অর্থনীতিতে আচ্ছা প্রথমে বলে নেই যে একেবারে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না তা নয় আপনি যদি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট দেখেন আমাদের কিন্তু মোটামুটিভাবে খারাপ না হ্যাঁ আমাদের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে এবং শ্রম বাজারে নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে এবং সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটও কিন্তু বড় অঙ্কে আসছে প্রতিটা বাজেটের কর্মসংস্থান কিন্তু কর্মসংস্থানের কোয়ালিটি যেটা আলোচনা করছিলাম বিরতির আগে যে আপনি কাদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করছেন এবং সেই জনগোষ্ঠী আর বাদেও তো আরও জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের জন্য কি ধরনের প্রণোদন আপনার নীতি কৌশলে থাকছে ফলে দেখা যাচ্ছে আপনি আয়লোর যদি আপনি ডেফিনেশন ধরেন যে আমরা যে আগে ধরেন আশির দশকে সত্তরে নব্বইতে যখন আমাদের দারিদ্র অনেক বেশি ছিল আমাদের আমরা কিন্তু যে কোনো জবই গ্রহণ করতাম এখন কিন্তু আমরা যে কোনো জব গ্রহণ করতে দ্বিধা করি এবং আমরা খুঁজি যে কোনটা আমাদের ভালো অপশন অর্থাৎ আপনি এখন হচ্ছে গু নট অনলি গুড জব আপনি ডিসেন্ট জবের দিকে যাবেন আর কি হ্যাঁ আপনার যেটাতে আপনার ডিগনিটি থাকবে আপনি অনেক 
ভাবনা চিন্তা করে এখন অ্যাকসেপ্ট করবেন যেমন ধরেন আমি লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করি এবং লোকাল গভর্নমেন্টে ধরেন এল জিডির সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে ওয়াটার বোর্ডের সাথে কাজ করার সুযোগ আছে সেখানে আপনি মাটির কাজে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে এবং তারা করেন কিন্তু ইদানিংকালে শ্রমিক পাওয়া যায় না কারণ হচ্ছে ওনারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন তার মানে আপনি আপনার দারিদ্র হার যেহেতু কমছে সাথে সাথে মানুষের তো এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়ছে না হলে দারিদ্রের হার কমবে কেন ফলে আপনি যখন একটা মেশিন যখন এসছে তখন মেশিন দিয়ে তো আপনি তাকে কাজ করতে হবে কন্ট্রাক্টার মেশিন দিয়ে কাজ করেন এই মানুষগুলোকে আপনি যখন কাজ দিচ্ছেন তখন তাকে মেশিন দিচ্ছেন একটি গার্মেন্টসে একটি মেশিন দেখা যাচ্ছে যে 10 জনকে বেকার করে দিচ্ছে রিপ্লেস করছে ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিন্তু উনি আসলে মেশিন দিতে পারছে না এটাও কিন্তু বুঝতে হবে যে কিন্তু আবার এই লোকটা বা এই নারীটা কোদাল দিয়ে কাজটা করতেও চাচ্ছে না কোদাল দিয়ে কাজ করলে দশ জন করাতে পারবো মেশিন দিয়ে করলে একজন করতে পারবো ফলে এই ধরনের ডিলেমা এই এই যে আমাদের আমরা যে ট্রান্সফরমেশন ঘটছে অর্থনীতি এগুলোতে থেকে যাবে এবং এই কারণে আমাদের মানে মজুরির যে হার সেই হার কিন্তু গ্রামেগঞ্জে বাড়লেও সেটা সিজনাল এবং সবার জন্য কিন্তু কাজ সব সময় থাকে না এবং এটাও রিজিয়নে রিজিয়নে মানে এই এর বিন্যাসটা ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন আপনি যদি দারিদ্র নিরসনের হার দেখেন সাউথ ওয়েস্ট বেল্টে দারিদ্রের হার অনেক বেশি আমার যেখানে দারিদ্রের নিচের হার যেখানে চোদ্দ শতাংশ এই সমস্ত জায়গায় দারিদ্রের নিচের হার বিশ শতাংশের উপরে আবার কোনো কোনো জায়গায় আছে যে দারিদ্রের হার আপনার ন্যাশনাল যে অ্যাভারেজ তার তুলনায় কিন্তু ভালো জি আমাদের আসলে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান মুখী কি করে হতে পারে অর্থনীতিবিদরা বারবার বলেন যে আমাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু কর্মসংস্থান মুখী নয় সেটি কি করে মুখী হতে পারে এবং বলা হয় থাকে যে প্রযুক্তি ঘন শিল্পে আমাদের এখানে প্রযুক্তি ঘন বিনিয়োগ বেশি হচ্ছে যে কারণে আসলে একজন একটি মেশিন জন বা ২০ জনকে বেকার করে দিচ্ছে কিন্তু প্রযুক্তি ঘন প্রবৃদ্ধি তো উন্নত বিশ্বে সব জায়গাতেই হচ্ছে সেখানে সব জায়গাতেই প্রযুক্তি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে মানে আমাদের সমস্যাটা কথা প্রযুক্তির ব্যবহারে কি আমাদের প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান মানে বান্ধব হবে কি করে সেই প্রসঙ্গটি এইটা কিন্তু উন্নয়নের একটা ডিলেমা বরাবরই আপনি যে সমস্ত উন্নত দেশের উদাহরণ দিলেন মানে আমরা দেই আর কি আপনি দেন নাই কিন্তু দেই সেখানে কিন্তু জনসংখ্যা এত ব্যাপক নয় এবং একটা ছোট জায়গায় এই এত এত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ তৈরি করা কিন্তু সত্যি সত্যি সকল ইকোনমির জন্যই চ্যালেঞ্জ আর যেটা ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ যেটা চায়নার জন্য চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ এটা উন্নত দেশগুলোর জন্য অনেক মানে এই জন জনসংখ্যা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ফলে আপনাকে দেশের বাজার এবং দেশের বাইরের বাজার এই দুটো বিষয়টাই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং আরেকটা জিনিস আপনি দেখবেন যে আমাদের দক্ষ জনগোষ্ঠীর অভাবের কারণে আমরা বলে থাকি বাইরে থেকে প্রচুর ম্যানেজমেন্ট লেভেলের মানুষজন এসে কিন্তু ব্যাপক আয়ের একটা অংশ নিয়ে যায় তারা ফলে ওই জায়গাটা তো যদি আমরা দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারি তাহলে তো আমাদের একটা ভালো অঙ্কের জনগোষ্ঠী সেখানে এমপ্লয়েড হতে পারে তাই না ওই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সত্যি কথা বলতে আপনি আশা করবেন যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ হয়ে যাবে এবং হচ্ছে আর আপনি গার্মেন্টসের কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ চলতেই থাকবে কারণ কেন কারণ হচ্ছে আমরা শ্রম সস্তা আপনি কিন্তু মধ্য আয়ের দেশ হয়ে গেলে এই শ্রম ও সস্তাটা থাকবে না এবং তখন আমাকে নতুন মার্কেট এক্সপ্লোর করতেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি আমি মনে করি যে যেমন যেই টাকাগুলো পাচার হয়ে যায় আপনি মানে ব্যক্তি বিনিয়োগ ধরেন আমাদের ব্যক্তি বিনিয়োগ কিন্তু ইন টার্মস অফ অ্যাবসলিউট নাম্বার বেড়েছে কিন্তু আপনি শতাংশ হারে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাইশ তেইশের মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের মূল বিনিয়োগ আসছে সরকারের কাছ থেকে এই ব্যক্তি বিনিয়োগের অনেক টাকাই মানে ব্যক্তি বিনিয়োগের বলছি না ব্যক্তির প্রচুর টাকা হুন্ডির মাধ্যমে ইললিগাল হইতে আমাদের দেশের বাইরে সাইফন আউট হয়ে যায় এই টাকাটা যদি খানিকটা অংশ আমি দেশে বিনিয়োগ করতাম তাহলেও কিন্তু প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারত তাহলে আপনি বলছেন যে মানে বেসরকারি বিনিয়োগ তো আমরা ধরে নিই যে ধরে নিই মানে দেখতেই পাচ্ছি যে একেবারেই স্থবির বেশ কয়েক বছর ধরে তাহলে এই প্রবৃদ্ধি যে হারে বেড়েছে অর্থাৎ সর্বশেষ যে আমরা পরিসংখ্যানটি পেয়েছি সাত দশমিক আট ছয় তাহলে তার পেছনে পুরোপুরি হচ্ছে সরকারি বিনিয়োগ কাজ করেছে সরকারি বিনিয়োগ কাজ করছে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আমার দেশে ইন্টারেস্ট রেট কমানোর পরেও 
আপনি যদি বিনিয়োগ করেন বা ব্যাংকে রাখেন তারপরেও তো সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশের উপরে আপনি ইন্টারেস্ট রেট পান জাপানে তো নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শতাংশের কমেই দেয় তাহলে এই টাকাগুলো বাইরে যায় কেন মানে অ্যাপারেন্টলি তো দেখতে যে দেশে আপনি যদি বিনিয়োগ করেন আপনার লাভ আসবে বেশি তারপরেও চলে যায় কারণ হচ্ছে আপনার দেশের নিরাপত্তা দেশে ইনস্টিটিউশনাল যে ফ্রেমওয়ার্ক সেটা অনেক সময় কন্ডিউসিভ হয় না এবং যাদের হাতে টাকা রয়েছে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে আসলে দেশে রাখতে তারা উৎসাহ পান না তারা বাইরে চলে যান ফলে আপনি দেখবেন যে একটা জনগোষ্ঠীর পরে সেকেন্ড জেনারেশন এটা এরা কেউই দেশে থাকছে না দেশে যদি আপনার সন্তান না থাকে আপনার টাকা দেশে রাখবার কোনো প্রণোদনা তো আপনার নাই কেন আপনার সন্তান দেশে থাকে না কারণ নিরাপত্তা জি যদি বিষয়টি এমনই হয় সরকার বিনিয়োগ করছে বড় বড় প্রকল্পে যে কারণে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ছে কিন্তু সরকার তো অনেক বড় বড় প্রকল্পে ঋণ বিনিয়োগ করছে ঋণ তাহলে এই যদি বেসরকারি বিনিয়োগকে আমরা প্রবৃদ্ধির সাথে যুক্ত করতে না পারি সরকার যে ঋণ করে বড় বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে এই প্রবৃদ্ধি তাহলে কি আসলে সাস্টেনেবল হবে কিনা দেখেন কোন দেশে পৃথিবীর কোন দেশেই লাগাতার ভাবে প্রবৃদ্ধি সাত আট নয় মানে বছরের পর বছর দশকের পর দশক ঘটেছে এরকম কিন্তু নয় আমার প্রবৃদ্ধি সাড়ে আট মানে আটের উপরে বা আটের কাছাকাছি যাওয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি বছরে যদি এক দেড় শতাংশও হয় তারপরেও এই যে ইনক্রিমেন্ট তার মধ্যে যে ফারাক সেটা তো ব্যাপক ফলে আমার জন্য চট করে সাত থেকে আট আট থেকে আর একটু বেশি যাওয়া সম্ভব চট করে বলছি না এর মধ্যে এফোর্ট লাগে কিন্তু সম্ভব যেটা উন্নত দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব না এইটা হচ্ছে কি আপনার একটা প্রথমে প্রবৃদ্ধিটা উঠতে থাকবে তারপরে একটা স্ট্যাগনেশনের পরে এটা আবার নামতে থাকবে এটা একটা ইনভার্টেড ইউ শেপের মতো প্রবৃদ্ধির গতিটা এটা হতে থাকবে এবং এই ইনভার্টেড ইউ এর মতো হচ্ছে আমার অসমতার সুযোগ আপনি যখন প্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকবে আপনার অসমতা বাড়তে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে কোনটা পর্যায়ে গিয়ে কারণ এটার কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা নাই বা এটার ফর্মুলা নাই যে সাত শতাংশ বা আট শতাংশ গ্রোথের পরে এই অসমতা কমতে থাকবে এটা ফর্মুলা নাই কিন্তু এইটা অসমতাটা বাড়তে থাকে বাড়তে থেকে একসময় কমতে থাকে কিন্তু যেটা করতে পারবেন যে আপনি এই অসমতাটা এই জায়গায় থামতে পারে আবার এই জায়গায়ও থামতে পারে আপনি কোন জায়গায় থামাবেন সেটা আপনার নীতি কৌশলের উপরে নির্ভর করবে আমাদের অসমতা কিন্তু বাড়ছে আপনি যদি ইস্টার্ন এশিয়ার দেশগুলোর দিকে দেখেন আপনি যদি থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার দিকে দেখেন ইভেন ভিয়েতনামের দিকে দেখেন ওনাদেরও ওদেরও কিন্তু অসমতা রয়েছে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে অসমতাটা তারা কমানোর চেষ্টা করেছে এবং এই যে কমানোর চেষ্টা করছে সেটা কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোর অসমতা যেই জায়গায় পৌঁছেছে সেই তার তুলনায় অনেক কম লেভেলে গিয়ে তারা অসমতাটা কমানোর চেষ্টা করেছেন এখানে এই যে আমরা বলি না যে অসমতা গ্রোথের সাথে হতেই থাকবে তারপরে কমবে এইটা কিন্তু পুরো সত্য নয় অসমতা হতে থাকবে কিন্তু আপনি চেষ্টা করলে এই অসমতাটা কমানোর যাত্রাটা অনেক আগে থেকে শুরু করতে জি আমরা এই যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বলি যে আমাদের এই প্রতিবেদনও লক্ষ্য করলেন যে প্রকট হচ্ছে ধনী গরিবের আয় বৈষম্য আপনি অসমতার কথা বলছিলেন সম্পদ বৈষম্য আয় বৈষম্য প্রবৃদ্ধি মানে এমন বৈষম্যমূলক কেন ওই যে বললাম যে অর্থনীতির নিয়মে বললে তো এটা তো খুবই স্বাভাবিক আপনি যদি সরকারের লোকজন বা ইভেন অর্থনীতিবিদরাও বলবে যে এটা এটা হয় হ্যাঁ কিন্তু বৈষম্যমূলক কেন কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যদি কর্মসংস্থান না তৈরি করেন আপনি বলছেন যে বড় বড় বিনিয়োগ হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট সেখানে সরকারের পক্ষের পক্ষ থেকে আমরা যে যাই হোক এখানে তো মানুষের কর্মনিয়োজন রয়েছে এখন কর্মনিয়োজন রয়ে আপনি আপনি ধরেন আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটের মধ্যেও এমন প্রোগ্রাম রয়েছে যেখানে আপনি মাসে দেড় হাজার টাকা জমাতে পারেন একেবারে ফর্মালি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায় তো এরকম নারী আছেন যে তিন বছর পরে পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রায় পান তো উনি ওনাকে যদি আমি দক্ষতা দিই ওনাকে যদি আমি প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিই উনি কিন্তু এই দক্ষতাটা এই এই যে সঞ্চিত টাকা এই আমি বলছি আবারও বলছি সোশ্যাল সেফটি নেটের টাকা এইটা কাজে লাগিয়ে কিন্তু উনি কিছু করতে পারবেন উনি করেন কিন্তু যার পঁচাত্তর কোটি টাকা আছে অথবা একশো কোটি টাকা আছে উনি কিন্তু করছেন না ফলে আমাদের পুরো প্রবৃদ্ধিটাই টিকে আছে আসলে এই যে দরিদ্র মানুষ কাজ করছেন এবং দরিদ্র মানুষ যে মালয়েশিয়া বা অন্য অন্য দেশ থেকে যে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর পাঠান এর উপরে টিকে আছে আমাদের ইকোনমি কিন্তু আমাদের এই যে বিনিয়োগগুলা এই বিনিয়োগগুলো 
আসলে সুসংহত করার মানে আমাদের সুশাসনের একটা অভাব রয়ে গেছে যে কারণে আমরা সুসংহত করতে পারছি না একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি আমাদের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে এবং এই বিনিয়োগগুলো ব্যাপক পরিমাণে মানে কর্ম নিয়োজনও করেছে বিশেষ করে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ আপনি ডেয়ারি ফার্ম আপনি এখন এক জায়গায় করতে হচ্ছে না আপনি বাড়িতে বসেই একটা ডেয়ারি ফার্মের অংশ আমরা দেখছি যে বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার কারণে মানে কিছু মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে অধিকাংশ সম্পদ এবং গোটা বিশ্বের ট্রেনটিও তাই আমরা তেমনটাই দেখছি উন্নত কোন বিশ্বে কি সুষম প্রবৃদ্ধি হয়েছে কিনা বিরতির পর ফিরে এসে জেনে নিব আপনার কাছ থেকে দর্শক একটি বিরতির পর ফিরছি আবারও টালি খাতায় সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আবারও ফিরছি আমরা আলোচনা সবিন্দ্রী বিরতির আগে যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে সুষম প্রবৃদ্ধির কথা অর্থনীতিবিদরা সবসময় বলেন যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না যে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান হবে তাল মিলিয়ে সেটি কি আদৌ সম্ভব কিনা উন্নত বিশ্বে কোথাও কখনো হয়েছে কিনা সুষম প্রবৃদ্ধি আমি উন্নত বিশ্বের কথা বলবো না আমি বলবো যে মানে আমি যদি হিস্টোরিক্যাল যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সেটা যদি বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে সেটা বোঝার জন্য সুবিধা হবে ব্রাজিল মেক্সিকো আর্জেন্টিনা সাউথ কোরিয়া এর উদাহরণগুলো প্রায় আসে ব্রাজিল মেক্সিকোর উদাহরণ তার উন্নয়নের যে ধারা সাউথ কোরিয়ার উন্নয়নের ধারা কিন্তু একই নয় যদিও সাউথ কোরিয়া যখন উন্নত হচ্ছে সেই সময় তাদের প্রবৃদ্ধির সাথে অসমতাটার অসমতাটা বেড়েছে খানিকটা বেড়েছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে এবং সেটা খুব বেশি দূরে যেয়ে না একটা পর্যায়ে গিয়ে গিয়ে কিন্তু তারা অসমতার জায়গাটাতে মানে জোর দিয়েছে এবং অসমতাটা অনেকখানি কমিয়ে আনতে পেরেছে যেটা ব্রাজিল বা মেক্সিকো পারে নাই ফলে আপনি যখন অসমতাটা কমিয়ে আনতে পারবেন না তখন কিন্তু তার স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন আশা করাটা খুব দুরূহ হয়ে যায় ফলে আমি বলবো যে সুষম প্রবৃদ্ধির উদাহরণ নাই এমনটা বলাটা কঠিন হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের সময়কাল থেকে এই যাবৎকালে তিনশো বছরে আমার যে অভিজ্ঞতা শিল্প বিপ্লব শুরু করে যখন কাজ শুরু করেছিল আজকের উন্নত দেশগুলো তখন তার সেই অভিজ্ঞতা ছিল না তাহলে আমি তার অভিজ্ঞতা থেকে কেন শিখব না যেটা আমার ইস্টার্ন এশিয়ার দেশগুলো শিখেছে যেটা কম্বোডিয়া শিখেছে যেটা ভিয়েতনাম শিখেছে যেটা সাউথ কোরিয়া শিখেছে সেই উদাহরণ কিন্তু আমার সামনে আছে এবং সেখানে আমি আমি শিখতে পারি হ্যাঁ সুতরাং সম্ভব আপনি যদি সুষম বলতে আমি বলি বলি যে আপনি ইয়ের অসমতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে এক ধরনের উন্নয়ন সেটা সম্ভব কিন্তু ওই যে পাঁচ শতাংশ মানুষের হাতে আঠাশ শতাংশ সম্পদ এই জায়গাটা যদি আপনি ইন দ্য নেম অফ ইকোনমিক থিওরি আপনি যদি যদি অ্যালাউ করতে থাকেন তাহলে সেটা কখনো সম্ভব না অর্থাৎ এই যে আমরা এম্পেরিক্যাল এই যে এভিডেন্সগুলো জায়েজ করার যে প্রবণতা এই প্রবণতা থেকে দূরে সরে আসাটা হচ্ছে প্রথম কর্তব্য যে সম্ভব আসলে এর বাইরে গিয়েও তাহলে আপনার বেসরকারি বিনিয়োগ হতে হবে এবং আমাদের মতো দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ হতে হবে আসলে রিলেটিভলি শ্রম ঘন শ্রম ঘন শিল্প শ্রম শ্রম ঘন খাতে হ্যাঁ এবং আপনি বলতেই পারেন যে আপনি বলছিলেন যে চায়নার বিনিয়োগ হ্যাঁ হ্যাঁ জাপানের বিনিয়োগ তার যে প্রশ্নটি করতে চাই শ্রম ঘন খাতে অবশ্যই বিনিয়োগ হবে কিন্তু তাই বলে কি প্রযুক্তি ঘন খাতে বিনিয়োগ হবে না সেটি সেটির মাধ্যমে তো আমরা কর্মসংস্থান দেখি যেমন যদি আমাদের সফটওয়্যারের কথা ধরেন জি তো সেখানে তো প্রযুক্তিরই ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু প্রযুক্তি এমন ভাবে ব্যবহার হচ্ছে যাতে করে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এই প্রযুক্তিতে ব্যবহার করে আবার সস্তা শ্রমের সুবিধাটাও নিয়ে আপনি বিশ্বের বাজারে ভালো করতে পারছেন তাই না অর্থাৎ প্রযুক্তি এবং রিলেটিভলি শ্রম সস্তার সম্মিলন একটা ঘটেছে এই শ্রমটা কিন্তু এই সফটওয়্যারের শ্রম শ্রমিককে আপনি যেটা দেন যন্ত্রের শ্রমিক সেটা কিন্তু গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের তুল্য নয় এনারাও শ্রমিক এনারাও সফটওয়্যারের যিনি আউটসোর্সিং এর কাজ করছেন ঘরে বসে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই কাজ করার একজন শ্রমিকের তুলনায় কম পাচ্ছেন কিন্তু গার্মেন্টস এর যে মজুরি তার তুলনায় তো অনেক বেশি আয় করছে কিন্তু যন্ত্র যখন মানুষকে বেকার করে দেয় সেই শিল্পে কি আমরা বিনিয়োগ করব কিনা আপনি ঠেকাতে পারবেন না 
আপনার আপনার পক্ষে ঠেকানো মুশকিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকার কি করতে পারে সরকার সেই সমস্ত আপনার করের কৌশল আছে ট্যাক্স স্ট্রাকচার আছে আপনার এমন শিল্পে এমন বিনিয়োগে প্রণোদনা দিতে হবে যেখানে আপনার যন্ত্রে বিনিয়োগের তুলনায় অনেক বেশি শ্রম বিনিয়োগ হতে পারে সেই সমস্ত জায়গায় আপনি ট্যাক্সের প্রণোদনা রিবেট করতে পারি আপনি সেই নীতি কৌশল থেকে একজন ব্যবসায়ী মানুষ সেই দিকে ঝুঁকবেন নতুবা আপনার আর কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট নাই হাতে যে আমি বাধ্য করতে বাধ্য করতে পারি না আসলে এই এই কৌশলই আসলে আসলে সশিশি সম্ভব হতে পারে আরেকটি যেটি বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে 100 টি অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে সেখানে তো বড় ধরনের বিনিয়োগের কথা রয়েছে সেটি শুধুমাত্র আমাদের দেশের যারা শিল্প উদ্যোক্তা তারাই নন সরাসরি বিদেশ থেকেও বিনিয়োগ হবে এমনকি দেখা যাচ্ছে চীন বা জাপান বা কোরিয়া তাদের জন্য আলাদা করে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে সেখানকার শিল্প উদ্যোক্তারা এখানে এসে বাংলাদেশে এসে সেসব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করবেন এই বিনিয়োগ যখন যুক্ত হবে সেটিও তো আমাদের প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে একদম মানে এগুলো ফেলবে আপনাকে আমি একটা উদাহরণ দিই ধরেন জাপানের টায়ার আমরা জানি যে জাপান অটোমোবাইলসে খুব ভালো জাপান ফোর হুইলার টায়ার ছাড়া বাকি কোনো টায়ার কিন্তু এখন জাপানে বানায় না তারা আয়দে থাইল্যান্ডে বানায় ভিয়েতনামে বানায় এই সমস্ত জায়গায় বানায় কেন বানায় বানায় কারণ হচ্ছে এই সমস্ত দেশের শ্রম সস্তা অর্থাৎ আপনি যত এগিয়ে যাবেন আপনার শ্রম কিন্তু ইয়ে হতে থাকবে দামি হতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রমিক দামি হয়ে না উঠছে ততদিন পর্যন্ত এই সমস্ত দেশগুলোর বিনিয়োগ আমাদের মতো দেশে আসতে থাকবে মানে একদিকে আপনি খুশি হতে পারেন যে আপনার শ্রম সস্তা এটার উপরে আপনার বিনিয়োগ আসছে আবার আরেক দিন থেকে আপনাকে ভাবতে হবে যে এই বিনিয়োগ কতদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে কারণ একজন মানুষ আজকে যেই টাকায় কাজ করতে আগ্রহী হবেন দশ থেকে পনেরো বছর পরে একই টাকায় আর কাজ করতে আগ্রহী হবেন না যেটা আমাদের গার্মেন্টসের শিল্পে ঘটেছে হ্যাঁ সুতরাং আপনাকেও এই এই প্রস্তুতিটা থাকতে হবে যে আমার এই শ্রম সস্তা শ্রম সস্তার আমাকে কোয়ালিফাই করতে হবে যে আপনি শ্রমকে কতটা সস্তা করতে চান আপনি আশা করবেন মধ্য আয়ের দেশ হবে এই শ্রমটা সস্তা থাকবে না অন্য দেশের তুলনায় থাকবে কিন্তু এরাও কিন্তু এগিয়ে যাবে এবং ওই মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা থেকেই আপনাকে এই বিনিয়োগগুলো করতে হবে ডেফিনেটলি এগোবে আপনার শ্রমিকও এখানে নিয়োজিত হবে কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে ঢাকা চিটাগং রোডে গাড়িটা যেন চার ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাতে পারে আর ঢাকা খুলনা রোডে আমরা যেন খুব সহজেই পৌঁছাতে পারি সিরাজগঞ্জের যমুনাতে যেন লম্বা লাইন না থাকে এই জিনিস জিনিসগুলো নিশ্চিত করতে হবে আপনার দুর্নীতি এবং সুস মানে শৃঙ্খলা আর্থিক খাতে আপনি ব্যাংকে চার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাবে তাকে কিছু বলবেন না এই সমস্ত জায়গা থেকে আমাকে বের হয়ে আসতে জি এবং সেই সঙ্গে যে এই প্রসঙ্গে মানে অল্প কথা হয়েছিল আপনার সাথে সেটি হচ্ছে প্রবৃদ্ধিতে যেটি প্রভাব ফেলছে আমাদের এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর সঙ্গে যে আমরা বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে কথা বললাম আমরা সরকারি বিনিয়োগ নিয়ে কথা বললাম কিন্তু একই রাস্তা বারবার ঘোরা এবং মানে দুর্নীতি প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতি যে কারণে সেটিও জিডিপির গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলোকে যেন সমাধান করা যায় সেজন্য কি পরামর্শ থাকবে আপনি আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই আপনি যদি নব্বই দশকের শেষে দেখেন বা ইভেন দু হাজারের মানে পনেরো বছর আগে দেখেন একটা ট্রেন ছিল প্রতি সরকারের শেষের বছরটাই টার্ম লোন বা মেয়াদি ঋণের লোনের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত একটা আমরা হাসতাম আমরা বলতাম যে এটা মনে হয় ওই যে মেয়াদি লোন দেয়া হয় হচ্ছে শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে তো আপনার ইলেকট্রিসিটি কনজামশন বাড়বে মেশিনারি ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট এক্সপো ইম্পোর্ট বাড়বে সেগুলো কিছু ঘটে না অর্থাৎ শেষ বছরে আপনি পলিটিক্যালি চার্জ হয়ে বেশ কিছু লোন দেন শিল্পের নামে প্রতিষ্ঠা করবার নামে এবং সে কারণে আপনার ব্যাংক ডিফল্টারে তৈরি হয় এখন কিন্তু আবার মেয়াদি এই প্রবণতাটা দেখা যাচ্ছে যে আপনি মেয়াদি ঋণে দিচ্ছেন না কিন্তু আপনি দু হাজার কোটি দিয়ে দিচ্ছেন মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে ফলে প্রবণতাটা ব্যাংকিং খাটের এই যে ডিস্ট্রিবিউশনও কিন্তু বদলে গেছে আমাদের মানে এটা তো নতুন কোনো কথা নয় এটা হচ্ছে আপনি একদম নৈর্ব্যক্তিকভাবে রাজনীতি তো অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে সমালোচনা শুনতে চাওয়া এবং সমালোচনাকে সহ্য করা এবং এই যে আমরা কথাগুলো বলি এই কথাগুলোকে সরকারের বিরোধিতা হিসেবে না নিয়ে এটা আমরা সকলেই কিন্তু এই দেশটাকে একটা সহায়ক 
যে যেখানে থেকে পারি সেখানে একটা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে চাই এই সমালোচনার মানে কর্মহীন গ্রোথ মানে এটা নয় যে কর্ম তৈরি হচ্ছে না কর্মহীন গ্রোথ মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা বলতে চাই যে যেই কর্ম তৈরি হচ্ছে এখন আমি আরও ভালো কর্ম নিয়োজন চাই অর্থাৎ যেটুকু তুমি করেছো সেটুকু খুবই অ্যাপ্রিসিয়েবল কিন্তু আরও বেশি করতে হবে এই মনোভাব নিয়ে আসলে যদি না চলতে পারি তাহলে আসলে কথা বলেও লাভ নেই এবং কোনো কিছু ঘটবে না আমার কাছে মনে হয় ঘটনা দৃষ্টে যা মনে হচ্ছে এই মাইন্ডসেটটার অভাব রয়ে গেছে এই মাইন্ডসেটটা তৈরি করতে আর সবশেষ যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে সরকার যখন এই ঋণ ফেরত দেবে বড় বড় প্রকল্প যে বিনিয়োগ হয়েছে তখন আমাদের অর্থনীতির অবস্থা কি দাঁড়াবে যখন আমাদের এগুলো ফেরত দিতে হবে তখন কোনো সংকট তৈরি হবে কিনা প্রবৃদ্ধিতে আপনি যখন একটা মেগা প্রজেক্ট হয়ে যায় ধরেন আপনি পদ্মা ব্রিজ হয়ে গেল তখন তো আশেপাশেও বিনিয়োগ তৈরি হবে ফলে শুধুমাত্র এই এই কাটা আজকে এই কাঠামোটার কারণে এই বড় বিনিয়োগটার কারণে গ্রোথ বাড়ছে কিন্তু এটার তো একটা আফটার এফেক্ট আছে এই এফেক্ট গুলো কি আপনাকে শ্রমিক নিয়োগ করবে না হ্যাঁ অর্থনীতিবিদ মানে আপনারা যেটি বলেন সেটা হচ্ছে মেগা প্রকল্পগুলো হয়ে যাওয়ার পরে তখন আসলে বোঝা যাবে ইকোনমিতে মেগা প্রজেক্ট হয়ে শেষ হওয়ার পরে না এই যে হচ্ছে এই হওয়ার এই সময়কালীনও কিন্তু অনেক ধরনের পরিকল্পনা হচ্ছে আপনি যদি পদ্মার ওপারে যান দেখবেন যে শিল্পায়নের জন্য জমি কেনা হচ্ছে শিল্পায়নের জন্য ভাবা হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো তো আসবে আপনার প্যারিসেবল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেখানে যাচ্ছে চিলিং সেন্টার তৈরি হচ্ছে ফলে এই জায়গাগুলো তো আপনার দুই তিন কাজ করবে আমার একদম মানে আপনি এইটা শেষ হবে আপনি ওখানেও ওখান থেকেও সুফল পেতে শুরু করবেন ফলে এক ধরনের কন্টিনিউম তো থাকবে মানে এত হতাশ হয়ে যাওয়ার কিছু নাই কিন্তু আমরা বলছি যে যতটুকু আমাদের পাওয়া উচিত ছিল এই বিনিয়োগগুলোর মাধ্যমে আমি ততটুকু আনবার জন্য আমি সক্ষমতার জায়গাটা তৈরি করছে কিনা কিছু তো আসবে কিন্তু আরও ভালোভাবে সুশাসনে জায়গাটা সংহত করলে আমি পুরো ফলটা পেতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ